ఇంట్లోంకూర ఇది ఎలా పెంచానో చూపించబోతున్నాను యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ ప్రీవియస్ క్లిప్పింగ్స్ అన్నీ నేను యాడ్ చేస్తాను సో ఈరోజు ఏంటంటే ఈ మెంతం కూర నేను తెంపుతున్నాను అనమాట యాక్చువల్లీ మెంతం కూర ఏదైతే బయట దొరుకుతుంది కదా అది ఏంటంటే ఎన్నో ఫర్టిలైజర్స్ మందులు పురుగులు రాకుండా అవి మురిగిపోకుండా సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ ఇంకా మందులతో పెంచుతారనమాట మే అంటే ఆకుకూరలు అన్నీ చాలా హెల్దీ ఫుడ్ కానీ ఇలా మందులతో పెంచింది ఏంటంటే అది తిన్నాకనే వేస్ట్ అనమాట సో ఏంటంటే కొంచెమే వర్క్ ఉంటుంది అంత ఏం వర్క్ ఉండదు ఇది పెంచడంలో ఈజీగా పెరిగిపోతాయి సో ఇవి మెంతం కూర ఎలా పెంచాలి అనేది ఈ వీడియోలో నేను చూపించబోతున్నాను సో ఆల్రెడీ ఇది నేను వేసి ఇప్పటికీ ఎయిట్ డేస్ అవుతుందండి అంతే ఓన్లీ ఎయిట్ డేస్ అవుతుంది సో ఇలా చిన్న చిన్నగా ఉంటేనే నాకు చాలా ఇష్టం అనమాట ఇంకా కొంచెం పెద్ద కాకముందే నేను తెంపేస్తాను సో ఈరోజు ఏంటంటే ఇది మంచిగా నీట్గా తెంపేసి వండుతాను అనమాట సో ఇది ఒకటి బంతి పువ్వు కూడా పెరిగింది మిగతా ఈ మొగ్గలు వేసాయి చాలా మంచిగా అనిపిస్తాయి నాకు చెట్లు వచ్చేసి ప్లేస్ ఏమీ లేదు కాబట్టి ఎక్కువ లేదు కాబట్టి నేను ఇలా రెండు బండలు తీసాను అనమాట తీసేసి ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నట్లయితే ఇక్కడ నేను కొత్తిమీర వేసాను చూస్తున్నారా సో నాకు చాలా ఇష్టం ఇలా మెంతం కూర కొత్తిమీర్ పుదీనా ఇవి ఇంట్లోనే పెంచుకోవడం చాలా ఇష్టం అట సో ఈరోజైతే నేను ఈ మెంతం కూర తెంపుతున్నాను సో చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది తెంపడంలో ప్రాబ్లం లేదన్నమాట సో ఫ్రెండ్స్ వేస్ట్ డబ్బాల్లో మెంత్ కూర ఇంట్లోనే ఎలా పెంచుకోవచ్చు అంటే ఇలా ఇది చూడండి పెయింట్ బాక్స్ నా దగ్గర పాతది పడి ఉండే అనమాట దాన్ని పడేయకుండా నేను దాని కింద ఒకటి హోల్ చేశాను మీరు చూడండి ఇదేంటంటే పెద్ద డబ్బా కాబట్టి వన్ హోల్ సరిపోతుంది కొంచెం పెద్దగా చేశాను సో ఇదేంటంటే నైఫ్ ఉంటుంది కదా చాకు అది కాల్చి చేశాను ఇది మెంతులు వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అయింది నిన్న మార్నింగ్ నానబెట్టాను చూడండి మొలకలు వచ్చాయి ఇలా చేసుకుంటే ఏంటంటే తొందరగా మెంతులు పెరుగుతాయి అనమాట ఎక్కువ అస్సలు ఒకటి కూడా వేస్ట్ మ్యాక్సిమం వేస్ట్ కాకుండా ఉంటాయి సో ఇలా వన్ హోల్ సరిపోతుంది ఇంత పెద్ద డబ్బాకి చిన్న చిన్న బాక్సెస్ అయితే కనుక ఇప్పుడు మనకి స్వీట్ బాక్సెస్ అలా వస్తాయి కదా వాటికి హోల్ చేసి కూడా మనము పెట్టవచ్చు కానీ దానికి త్రీ ఫోర్ హోల్స్ చేయాలన్నమాట స్వీట్ బాక్సెస్కి ఎందుకంటే వాటర్ ఈజీగా డ్రైన్ అయిపోవాలి వాటర్ ఒకవేళ అలానే నిలిచిపోతే కనుక మెంత్ కూర మురిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది తొందరగా పాడయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట మెంత్ కూరకి ఎక్కువ వాటర్ ఉండొద్దు తక్కువ వాటర్ కూడా ఉండదు అందుకని ఇలా పెద్ద డబ్బాకైతే వన్ హోల్ చిన్న డబ్బాస్కి అయితే టూ త్రీ హోల్స్ పెట్టడం అనేది కరెక్ట్ అనమాట సో ఇంత లోతు అవసరం లేదు కాకపోతే నా దగ్గర ఇది వేస్ట్గా ఉంది కాబట్టి నేను వాడుకుంటున్నాను అనమాట సో చిన్న చిన్న స్టోన్స్ ఎక్స్ట్రా ఏమేమి ఉన్నాయో మట్టి వేసిన తర్వాత అన్ని తీసి పడేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ బయట కొనుక్కున్న మెంతం కూరలో ఎన్నో ఫర్టిలైజర్స్తో పెంచుతారు కాబట్టి అది అంత పవర్ఫుల్గా పనిచేయదు కానీ మనం ఇలా ఇంట్లో పెంచుకున్న మెంతం కూర ఎన్నో రకాల డిజీజెస్ని నివారించడానికి గ్రేట్గా పనిచేస్తుంది మెంతులు కూడా మీరు నైట్ నానబెట్టి పొద్దున ఆ వాటర్ తాగితే గనక ఎంతో అద్భుతంగా మనలో ఉన్న ఎన్నో డిసీజెస్ని నివారించడానికి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది మెంతం కూరలో ఉన్న అనేక అద్భుతమైన మెడిసినల్ బెనిఫిట్స్ వల్ల మెంతం కూరని మెంతుల్ని ఆయుర్వేద ఇంకా హోమియోపతిలో ఎక్కువగా వాడతారు సో ఇప్పుడు మెంతం కూరలో ఉన్న అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు అంటే మెడిసినల్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం మెంతం కూర తినడం వల్ల ఆకలి తగ్గుతుంది అంటే రెగ్యులర్గా మీరు తినడం వల్ల వేగంగా బరువు తగ్గుతారు మెంతి కూర జీర్ణశక్తిని పెంచుతుంది ఇందులో ఉన్న యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు కడుపులో మంట కడుపు నొప్పిని తగ్గిస్తుంది 
ఇలా మెంతులు వేసిన తర్వాత లైట్గా పైనుండి మట్టి అనేది స్ప్రెడ్ చేయాలన్నమాట మొత్తం మెంతులు కవర్ అయ్యేలాగా ఇలా మట్టి మనం చల్లాలి చెయ్యితో నీట్గా మట్టి మొత్తం చల్లిన తర్వాత మళ్ళీ మనము అనేది దాన్ని ఒత్తొద్దు ప్రెషర్ పెట్టి మట్టిని ఒత్తొద్దు జస్ట్ స్ప్రెడ్ చేయాలి మట్టి వచ్చేసి కవర్ చేయాలి విత్తనాలని తర్వాత వచ్చేసి నేను వాటర్ స్ప్రింకల్ చేస్తున్నారు మీరు చూడండి చెయ్యితో ఇలా మనము స్ప్రింకిల్ చేసుకోవాలి మీ దగ్గర వాటర్ స్ప్రే ఉంటే కూడా వాటర్ స్ప్రేతో కూడా మీరు స్ప్రింకిల్ చేసుకోవచ్చు లైట్గా వాటర్ వచ్చేసి కానీ జగ్గుతో ఒకేసారి వాటర్ అనేది మనము పోయొద్దు అనమాట అప్పుడు ఏంటంటే సీడ్స్ అన్నీ డిస్టర్బ్ అవుతాయి సో నెక్స్ట్ డే చూడండి ఎంత బాగా మొలకలు వచ్చాయో ఇది ఫస్ట్ డే అనమాట నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సో అప్పుడు కూడా ఇలా లైట్గా వాటర్ చల్లాలి మనము ఒకేసారి జగ్గుతో అస్సలు గుమ్మరియొద్దు వాటర్ నార్మల్ ఇది థర్డ్ డే చూడండి గ్రీన్ గ్రీన్ గా మొలకలు వచ్చాయి అంటే మనకి లీవ్స్ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి లైట్ గా సో థర్డ్ డేకి ఎంత బాగా వచ్చాయి కదా సో ఇప్పుడు కూడా నేను వాటర్ హ్యాండ్ తోనే చల్లుతున్నాను మీ దగ్గర స్ప్రే ఉంటే స్ప్రే స్ప్రే తో కూడా మీరు వాటర్ చల్లవచ్చు ఇది ఫోర్త్ డే చూడండి ఎంత బాగా ఇప్పుడు ఫోర్త్ డే వచ్చేసి కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ పడుతుంది కింద నుండి వాటర్ డ్రైన్ అయిపోవాలి చూడండి ఇది ఫిఫ్త్ డే ఎంత బాగా గ్రీన్ అది పై పైన వచ్చేసి సీడ్స్ అనమాట సో ఫిఫ్త్ డే చూడండి ఇది సిక్స్త్ డే వా సూపర్ కదా ఎంత బాగా వచ్చేసింది కదా అసలు మెంతం కూర సిక్స్త్ డే కూడా మనం తెంపొచ్చండి ప్రాబ్లం లేదు సో ఇలా అప్పుడు కూడా నేను వాటర్ హ్యాండ్తోనే పోస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి సెవెంత్ డే సూపర్ ఫైవ్ వరకు వచ్చేసాయి సో నేను కింద వచ్చేసి వన్ ఇంచ్ అలా గ్యాప్ పెట్టాను కాబట్టి వన్ ఇంచ్ వరకు ఇవి పెరిగిపోయాయి మోర్ దెన్ వన్ ఇంచ్ పైకి వచ్చేస్తున్నాయి చూడండి ఎంత బాగా సో ఫైనల్గా ఈరోజు లాస్ట్ డే ఈరోజే నేను తెంపుతున్నాను ఇలా మెంతం కూర పెంచడం అనేది నాకు చాలా ఇష్టం ఎంత బాగా పెరిగింది కదా ఎంత గ్రీనిష్గా ఉంది ఎంత మంచిగా అనిపిస్తుంది తెలుసా అసలు మనం ఇంట్లో ఇలా మెంతం కూర పెంచుకుంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాము సో ఇందులో చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మెంతి కూరలో గైట్రోమిన్ పొటాషియం కంటెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది మనకు వచ్చేసి బ్లడ్ ప్రెషర్ తగ్గించడానికి అంటే కంట్రోల్ చేయడానికి ఎంతో గ్రేట్గా సహాయపడుతుంది మెంతం కూర బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ని తగ్గిస్తుంది అలాగే గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ని మంచి మోతాదులో మెయింటైన్ చేయడానికి తోడ్పడుతుంది మెంతం కూరలో ఉండే యాంటీ యాక్సిడెంట్స్ ఇంకా యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఆర్థోపెయిన్ అంటే బొక్కల నొప్పిని తగ్గించడానికి ఎంతో సహాయపడుతుంది మెంతం కూరలో ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇది బాడీలో ఉన్న టాక్సిన్స్ ని బయటికి పంపిస్తుంది కోలన్ ని శుభ్రం చేస్తుంది మెంతం కూర కిడ్నీ స్టోన్స్ తగ్గించడానికి కూడా సహాయపడుతుంది చూసారు కదా మెంతం కూర వల్ల ఎన్ని హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో ఎన్ని రోగాల నుంచి మనము కాపాడుకోవచ్చు మన బాడీని సో ఇలాంటి మెంతం కూర బయట కొనుక్కుంటే గనక ఇంత పవర్ఫుల్ ఉండదు అనమాట ఎందుకంటే ఎన్నో ఫర్టిలైజర్స్తో బయట పెంచుతారు కాబట్టి మనం ఇలా వేస్ట్ డబ్బాలో ఇంట్లోనే పెంచుకోవచ్చు ఈజీగా అంత ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు చాలా కొంచెం వర్క్ ఉంటుంది ఇంత మంచి బెనిఫిట్స్ ఉన్న మెంతం కూర మీరు కూడా ట్రై చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మెంతం కూర తెంపుతున్నాను అనమాట చూడండి ఎంత ఫ్రెష్గా ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో సో ఈ మెంతం కూర మనం పప్పు చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఏదైనా కర్రీలో వేసుకోవచ్చు లేదంటే మెంతం కూర పచ్చడి కూడా చేసుకోవచ్చు మెంతం కూర పచ్చడి ఎంత సూపర్గా ఉంటుందంటే అసలు మటన్ పెట్టి ఇంకా మెంతం కూర పచ్చడి పెడితే మెంతం కూర పచ్చడి తింటారు అంత బాగుంటుంది దీని స్పెషాలిటీ అది అనమాట సో ఇలా నేను రూట్స్ నుంచి తెంపాను చూడండి ఎంత ఎంత ఫ్రెష్గా ఎంత బాగా కనిపిస్తుందో ఇలా తెంపిన తర్వాత రూట్స్ని వాటర్లో నీట్గా కడగాలి ఒకసారి మళ్ళీ కట్ చేసిన తర్వాత ఎలాగో కడుగుతాం కాబట్టి ఇప్పుడు మళ్ళీ నీట్గా కడిగిన తర్వాత పే ప్లేట్లో పెట్టుకున్నాను సో ఇలా నేను మెంతం కూర మొత్తం ఈ రోజుకి సరిపడే అంత తెంపుతున్నాను రిమైనింగ్ వచ్చేసి రేపు తెంపుతాను అనమాట అంటే ఎప్పుడు మనం ఆల్టర్నేట్ డే ఎనీ డే మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో అప్పుడు తెంపుతాను అనమాట ఒకేసారి మొత్తం తెంపను 
తింటాను ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఫ్రెష్గా తెంపుతాను ఇలా మనం ఇంట్లో పెంచుకుంది ఎంత ఫ్రెష్గా కాడలు లీవ్స్ ఉంటాయంటే అసలు బయట కొనుక్కున్నవి మెత్తగా అయిపోతాయి అంటే వన్ డే టూ డే బిఫోర్ వన్ డే బిఫోరే తెంపుతారు మేబీ ఇంకా ట్రాన్స్పోర్ట్లో టూ డేస్ కూడా కావచ్చు అది సేల్ అయ్యే వరకు మనకి త్రీ డేస్ కూడా పట్టవచ్చు వాళ్ళు ఫ్రిడ్జ్లో కానివ్వండి ఒక కంటైనర్లో పెట్టి పెడతారు సో మనకి అంత ఫ్రెష్గా దొరకదు చూడండి ఇది ఎంత ఫ్రెష్గా ఉంది చాలా మంచి వాసన వస్తుంది చాలా బ్యూటిఫుల్ స్మెల్ వస్తుంది కొంచెం చేదుగా ఉంటుంది కానీ హెల్త్కి చాలా మంచిది అనమాట యా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక చిన్న లైక్ చేయండి మీరు చేసే లైక్ అనేది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేకపోతే ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరి ఒక మంచి బ్లాగ్తో మళ్ళీ నేను మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు స్టేట్ యూన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ ఫనా